അടുത്ത വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രഭാഷകൻ സുരേഷ് ബാബു പ്രൊഫൈൽ സുരേഷ് ബാബു ബാംഗ്ലൂരിൽ ഐ ടി പ്രൊഫഷണലായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന മലപ്പുറം സ്വദേശി എസ് എൻസ് ബാംഗ്ലൂർ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് സുരേഷ് ബാബു സ്ത്രീകൾ അഭിമാനത്തോടെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സമൂഹ നിർമ്മിതികളായ വിലങ്ങുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഇര പോകുന്ന ഗുഹകൾ എന്ന പ്രസന്റേഷനുമായി നമുക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നു സുരേഷ് ബാബു ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ സ്വന്തം ചങ്ങല മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട അടിമകളുടെ ഒരു കഥയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ അടിമകൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു വാക്കായിട്ട് മാത്രം എടുത്താൽ മതി വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കും മുന്നേ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്ത നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് പണ്ട് അടിമത്വം നിരോധിച്ചപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ അടിമകൾ അടിമകളായി തുടരാൻ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് സതി ബാൻ ചെയ്തപ്പോഴും കുറേ സ്ത്രീകൾ സതി അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് തൻ്റെ അവകാശമാണെന്ന് ധരിച്ചിരുന്നു സമാനമായ അനുഭവങ്ങളാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരമായാലും മാറുമറക്കൽ സമരമായാലും ഉണ്ടായാലും ആരാണോ ആ ചേഞ്ചിൻ്റെ ഉപഭോക്താക്കൾ അവർ തന്നെ ആ ചേഞ്ചിന് എതിരായി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അടിമകളായി ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെയും സതി അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അവകാശമാണ് ധരിച്ചവരുടെയും പിന്മുറക്കാരാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അതേ തലച്ചോറുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ അടുത്ത എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആർത്തവ ലഹളകൾ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു പശുവിൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ് മനുഷ്യൻ കാലാകാലങ്ങളായി ഇണക്കി കൊണ്ടുനടക്കുന്നതാണ് പശുക്കൾ നാട്ടിലെ പശുക്കൾ പക്ഷെ എന്നാലും പശുവിന് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ കണ്ട്രോൾ നടത്തുന്നത് ഒരു പശുക്കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ അതിന് ബാഹ്യമായ യാതൊരു വിധം നിയന്ത്രണങ്ങളില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കഴുത്തിലൊരു കയറായി കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ അതിനെവിടെയെങ്കിലും പിടിച്ച് കെട്ടിടും പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ മൂക്കിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കും വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ മൂക്ക് തുളച്ച് കയറിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കും ഇത്രയൊക്കെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഉടമസ്ഥന് തൻ്റെ പശുവിനെ കണ്ട്രോൾ നിർത്താൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥനെ കൊണ്ട് പോവും അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമിക്കും ഇത്ര നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ള പശുവിനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹിക്കണം ഉമ്മ വയ്ക്കണം ആരാധിക്കണം പക്ഷെ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഈ സ്നേഹവും ആരാധനയും ഒന്നും നടക്കില്ല സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ത്രീകളുടെ മേലെ ഓരോരോ കൺട്രോളുകൾ സമൂഹം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് ഈ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ്പലാണ് സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഉൾപ്പെടുന്ന സമൂഹം തന്നെയാണ് സ്ത്രീകൾ കഴിഞ്ഞാടി എന്ന ആദ്യ പടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ തുടങ്ങുന്ന കാതുകുത്തൽ എന്നുള്ള ചടങ്ങോടുകൂടിയാണ് എന്താണ് കാതുകുത്തൽ ഇരുപത്തെട്ടാം ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയസ്സിന് മുന്നോ ചെവി തുളച്ച് ആഭരണങ്ങളിടും കാതുകുത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളോട് ഭയങ്കര ക്രൂരതയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളോടോ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ വേദന ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ മാറും ചെറുപ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണ് വേദന അനുഭവിക്കുക പോലും ഇല്ല ഇതാണ് പലരുടെയും റെസ്പോൺസ് പക്ഷെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് മാറും വേദന പക്ഷെ ഓരോ സമയത്തും ഈ കാത് എവിടെയെങ്കിലും തട്ടുമ്പോഴോ മുറിയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഉടുപ്പിടുമ്പോഴോ കുളിക്കുമ്പോഴോ ഈ കാതിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു നിരന്തരമായി ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെയിനാണ് കുട്ടിക്ക് വരുന്നത് കുട്ടികളല്ല മുതിർന്നവരായി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ചെറുപ്പത്തിലേയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ കുട്ടികളിലെ അടിമത്ത ബനോഭാവത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളായിട്ട് വഴക്ക് കൂടുമ്പോഴോ ഇല്ലെങ്കിൽ കളിക്കുമ്പോഴോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ ഈ കാതിലത്തി കൂടി സംരക്ഷിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് അഡ്വേഴ്സ് ചൈൽഡ് ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈൽഡ് ഹുഡ് ട്രൂമ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിരന്തരമായ വേദനയാണ് കുട്ടികൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടിരുന്നത് ഇനി പ്രായമായ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും സെയിം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു ഒരു ഗായികൻ്റെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്വന്തം കൈ കൊണ്ടിട്ടാണ് ചെവി മുറിഞ്ഞത് അതുപോലെ നിരവധി എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ഹെൽമെറ്റാണ് 
കുട്ടികൾ നമ്മൾ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന വസ്ത്രം എന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു റോൾ മോഡൽ കുട്ടികളുണ്ട് കുട്ടികൾ നല്ല ചെറിയ പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ നല്ല പാവാടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നടക്കണം പക്ഷേ ആ പാവാട എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിയുടെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സ്റ്റഡിയിൽ പശുവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ മൂക്കിലിട്ട കാര്യം പോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഓടാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശാരീരികമായി ഒരു നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന വസ്ത്രമാണ് പെൺകുട്ടികൾ സാധാരണ സാധിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്ന സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം സാരി ആണെങ്കിലും എന്ത് എന്ത് വസ്ത്രമാണെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാരീരികമായി ഫ്രീഡം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വസ്ത്രവും നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽ പ്രകാരം സ്ത്രീകൾക്ക് അഭിഭാഗ്യമല്ല ഇപ്പം ബസ്സിൽ കയറുമ്പോഴാണെങ്കിലും ട്രെയിനിൽ കയറുമ്പോഴാണെങ്കിലും എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ പോലും അറിയില്ല കാരണം ഓൾറെഡി മാനസികമായി അതിന് ട്രെയിൻഡായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അനുഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥം അത് ഓരോ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രൊസീജിയർ ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതെല്ലാം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യത മനസ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശാരീരികമായുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിന് തടസ്സപ്പെടുന്നതിന് പുറമേ പലതരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ എത്താറുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ സഹായകരമായിരുന്ന വസ്ത്രമായിരുന്നു ചുരിദാർ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മുടെ സമൂഹം അതിന് പുറമേ ഒരു സാൾ കൂടി എണീച്ചു അതും ഈ തരത്തിലുള്ള എവിടെയെങ്കിലും കൊളുത്തുകയോ ബസ്സിൽ കയറുമ്പോഴോ ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നു ഇപ്പോൾ സമാന ഒരു ചിത്രം കാണുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശാരി ഒരു ട്രെയിനിൽ കുടുങ്ങിയ ചിത്രം മുമ്പേൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് പക്ഷേ സ്ത്രീ അങ്ങോട്ട് പോയെങ്കിലും ആ സ്ത്രീ ഭാഗ്യത്തിന് രക്ഷപ്പെട്ടു വലത്തെ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന അടുത്ത ചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ടായ ഒരു ബൈക്ക് ആക്സിഡൻ്റ് ആണ് കുട്ടിയുടെ ഷാള് കുടുങ്ങിയിട്ട് കുട്ടി മരിച്ചു ഏത് സമയത്തും സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള അക്രമങ്ങളെ അപകടങ്ങളെ മണത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നത് അടുത്തൊരു നിയന്ത്രണമാണ് നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് സം കൽപ്പിച്ചു നൽകിക്കുന്ന നീണ്ടി നീട്ടി വളർത്തിയ മുടി ഇതും തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ അതേ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന നിയന്ത്രണമാണ് എവിടെയെങ്കിലും പിടിച്ചാലോ ആരെങ്കിലും ബലം പ്രയോഗിച്ചാലോ സ്ത്രീകൾ അവിടെ നിൽക്കും പശുവിന് മൂക്കിന് കാരറ്റ് അവിടെ നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മുടി പിടിച്ചു വലിച്ചാൽ അവിടെ നിൽക്കും ഗാർഹ്യപീഡനത്തിന് സമയത്താണെങ്കിലും അക്രമത്തിൻ്റെ സമയത്താണല്ലോ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന സമയത്താണല്ലോ കുട്ടികൾ വഴക്കൂടുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ കുളിക്കുമ്പോഴോ ഉറങ്ങുമ്പോഴോ എല്ലാ സമയത്തും ഇത് ഒരു നിയന്ത്രണമായിട്ട് അവർ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളോട് ഒരു ഇപ്പം പ്രായമായ ഒരു സ്ത്രീയോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നാണ് അവസാനമായിട്ട് മുടി വേദിച്ച് മുടി പിടിച്ച് വേദനിച്ചത് പക്ഷെ പലരുടെ ഉത്തരം അതായിരിക്കും ഏയ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല പക്ഷെ മനസ്സ് അത്രത്തോളം ട്രെയിൻഡായി ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കാതിരിക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെ പോലും മുടി ചീകുമ്പോഴോ മറ്റോ മുടി പിടിച്ച് വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കുട്ടികളെടുക്കുന്ന അമ്മമാരുടെ സ്ഥിരം പ്രശ്നമാണത് കുട്ടികൾ മുടി പിടിച്ചു വലിക്കും അവർ കരയും പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല കാരണം അത്രയും തഴക്കമായി പക്ഷേ ഈ ജോലി ഇത് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ജോലി നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ടേറ്റെടുക്കും നമ്മളെ ബ്രെയിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിന് എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴോ എന്തെങ്കിലും പണിയെടുക്കുമ്പോഴോ മുടി എവിടെയെങ്കിലും കുടുങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മാനസികമായി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർഡായി കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എപ്പോഴും അപകടം കരുതിയിരിക്കണം ഒരു ചിത്രം കാണുന്നത് ഒരു കുട്ടി ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ മുടി ഒരു മില്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ മെഷീൻ്റെ ഇടയിൽ കുടുങ്ങിയതാണ് തലച്ചോറിൻ്റെ മുകളിലെ തൊലി അടക്കം പറഞ്ഞു പോയി അടുത്തൊരു കേസ് വന്നത് ഈ അടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് രണ്ട് വർഷം മുന്നേ ഒരു കുട്ടി ഒരു സ്ത്രീ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായതാണ് ഒരു ചക്രത്തിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് സ്ത്രീ തന്നെ മരിച്ചു പോയി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതിന് പക്ഷേ അപകടത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ നിരന്തരമായ നിയന്ത്രണങ്ങളും നിരന്തരമായ വേദനകളും അവരുടെ മാനസികമായി ഉണ്ടാവുന്ന അടിമത്വത്തിൻ്റെ മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും തട്ടോ തടയോ എന്നുള്ളത് നോക്കി നയിക്കണം അടുത്ത് സമൂഹം കൽപ്പിച്ചടക്കിയ ഒരു ആചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം എംപോസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുപാട് ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഇടണം പെണ്ണായാൽ പൊന്ന് വേണം എന്നുള്ള ഒരു ശൈലി തന്നെ ഒരുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് വലത്തെ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഒരു പശുവിൻ്റെ ചിത്രമാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് പശുക്കൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു വരുന
ഇത്രയും പറഞ്ഞ സമൂഹം ഇമ്പോസ് ചെയ്ത കുറെ കൺട്രോളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ സ്വയം ചേരുന്ന കംപ്ലൈ കൺട്രോൾസ് ആണ് ചെരുപ്പ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുള്ളൂ ഞാൻ കണ്ടിടത്തോളം കുറെ ഒരു ഭൂരിഭാഗം ചെരുപ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഓടാനോ ചാടാനോ ഉള്ള കഴിവില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള വെറുതെ നടക്കാൻ മാത്രമുള്ള ചെരുപ്പുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓടിയാൽ അത് മുറിഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിൽ വീണു പോകും ലേഡീസ് ബാഗ് ഒരു സൈഡിലിട്ട് വെയിറ്റ് കൊണ്ടിടക്കുന്ന ബാഗുകൾക്ക് പുരുഷന്മാർക്ക് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാക്ക് പാൾ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് വളരെയധികം ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അവർക്ക് നെക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാവും മസിൽ പെയിൻ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് സ്പീഡിലൊന്നും ഓടാനോ ചാടാനോ കഴിയില്ല ഇത്രയൊക്കെ ശാരീരിക കൺട്രോൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് കണ്ട്രോൾ നമ്മൾ ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ബസ്സിന് പോകുമ്പോൾ ബസ്സിന് ഓടി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കലായിട്ട് ഒരു എക്സസൈസ് എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മളുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നമുക്കൊരു എക്സസൈസ് നമ്മൾ ബോഡിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ എക്സസൈസ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇല്ലാത്തോണ്ട് എന്ത് വേണോ അവരുടെ മസിൽസ് വീക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബോൺസ് വീക്കായിരിക്കും സ്ത്രീകൾക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ കാൽഷ്യം ഡെഫിഷൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട് ഈ എക്സസൈസിൻ്റെ കൂടി അഭാവം കാരണം ഇത് ഇരട്ടിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കൂടി അതിനൊരു ആക്കം കൂട്ടുന്ന പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ശാരീരികമായ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ സമൂഹം കൽപ്പിച്ച് കളിക്കുക റോൾ മോഡൽ മോഡൽ മാതൃകാ സ്ത്രീകളുടെ ആ കോൺസെപ്റ്റാണ് മാറ്റിമറയ്ക്കേണ്ടത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രമാണ് ഫോപ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ റോൾ മോഡൽ മാതൃകയുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നു നോക്കിയാൽ ഒരെണ്ണം പോലും ഇല്ല പക്ഷേ അവർ കോൺഫിഡൻ്റ് ആ ഒരു പവർഫുൾ ലേഡീസാണ് ഇത് വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറാണ് എഗ്രീഡ് അതിന് സമ്മതിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ കൂടി പറഞ്ഞു വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹം തീർത്ത മാതൃകയാണ് അത് മാറ്റ മാറ്റാണ് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചില സമാനമായ ദുരാചാരങ്ങൾ പല സമൂഹത്തിലുമുണ്ട് ഇപ്പം സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും സുന്നത്ത് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ എടുത്ത് എറിയുന്ന ആചാരം ഇതൊക്കെ പല ബാഹ്യമായ സമൂഹത്തിലുണ്ട് നമുക്കതൊക്കെ ദുരാചാരമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ആ സ്ത്രീക സുന സ്ത്രീ സ്ത്രീകളുടെ ലൈംഗികമായി ചേതരുന്നൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ അല്ല സ്വന്തം അമ്മയും അമ്മൂമ്മയും അടങ്ങുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത റിലേഷൻസ് ആളുകളാണ് കുട്ടി പെൺകുട്ടിയെ പിടിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ ലൈംഗിക അവയം ചേതിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെന്തിനാണ് അവളുടെ സെക്ഷൽ പ്രഷർ കുറയ്ക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാരണം പക്ഷേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു ദുരാചാരമാണ് കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആ ആചാരമില്ല ഇതേ ആചാരം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ഇന്ന് ഇവിടെയുള്ള പല സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികൾ സ്ത്രീകൾ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി പിടിച്ചു വെച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു ലൈംഗികമായി ചേതിക്കാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ദുരാചാരമോ എന്തെങ്കിലും അപാകത ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല നമുക്കതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നോക്കണം ഇത്രയൊക്കെ കണ്ട്രോൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അവസാനം എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകളെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു ബോൺസായി വൃക്ഷം പോലെ ഓരോ തരത്തിലുള്ള വളർച്ചയും ഓരോ തരത്തിലും പരിധിയും പെടുത്തി ഓരോ രീതിയിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയാണ് ബോണസായി വൃക്ഷം പോലെ നമ്മൾ സമൂഹം സ്ത്രീകളെ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു ആശ്രയത്ത മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇതിനോട് പ്രശ്നം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ എക്സസൈസിൻ്റെയും കാൽഷ്യം ഡെഫിഷൻ്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ അപകടമോ ദുരന്തമോ ഉണ്ടായാൽ പോലും രക്ഷപ്പെടാൻ പ്രയാസമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത്രയും നിയന്ത്രണങ്ങളോ ശാരീരിക പരിധിമികളോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരാളുടെ പുറത്ത് കയറി പുറത്ത് ചവിട്ടി ബോട്ട് കയറേണ്ട ആവശ്യം ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നില്ല വലത്തു ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ചിത്രം എന്നാൽ കൊൽക്കട്ടയിൽ ഒരു തീപിടുത്തുണ്ടായിട്ട് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും രക്ഷപ്പെടാൻ നിൽക്കുന്നതാണ് അത് കാണിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു സ്ത്രീകളെ രക്ഷിപ്പിക്കുന്നത് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് പുരുഷന്മാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കൂടുതൽ മെനക്കെട് പിടിച്ച പണിയാണ് ഒരു ഫയർമാനോട് ആരോടും ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അവരുടെ ബാഹ്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അവർ തന്നെ സംരക്ഷിക്കാ
അതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയതാണ് അതേ സമയത്ത് സാമൂഹ്യമായിട്ട് വല്ല കാര്യങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തി എടുക്കാണ്ടല്ലേ അത് നമുക്ക് സ്വയം തീരുമാനിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടമായി തീരുമാനിച്ചോ മെച്ചപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ കഴിയും ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ജനിക്കുന്നത് ഒരു കാലിന് ചെറിയ പരിമിതി ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സമൂഹം എന്താ ചെയ്യാ അവർ നാച്ചുറൽ ആണ് കാലിന് വെയ്യാത്ത നാച്ചുറൽ ആണ് അവിടെ ഇടുവോ ഇല്ല നമ്മൾ ആ കാല് ആധുനിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നേരേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും നോക്കും നേരേക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കൃത്രിമ കാല് വെച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പരിമിതികൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആധുനികമായ സാങ്കേതിക വിദ്യയോ അറിവോ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ ചിത്രം നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ലിംഗസമത്വം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വേദികളിലും കാണുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു മുന്നിലുള്ള ഒരുപാട് ബാരിയേഴ്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരുടെ മുന്നിലാണെങ്കിൽ വലിയ ബാരിയേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ് സമന്മാരാണെന്നുള്ളതാണ് പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹം സ്ത്രീകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള ഈ വിലങ്ങുകൾ ഒന്നു പോലും കാണുന്നില്ല ഇനി കുറച്ച് പേര് കുറച്ച് ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് ആളുകളോ മറ്റുള്ള കുറച്ച് സമൂഹത്തിന് വിട്ടുമാറി നിൽക്കുന്ന നമ്മളെപ്പോലെ യുക്തിവാദികളോ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം സ്ത്രീകൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരുപാട് പരിധി ഉണ്ടെന്നല്ലേ അവിടെയും പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ചർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുരുഷൻ്റെ മുന്നിൽ യാതൊരുവിധ ബാരിയറും ഇല്ല നമുക്ക് അവിടെ കുറച്ച് കൊണ്ട് വണ്ടിയെ ബാരിയർ വയ്ക്കാം എന്നാൽ ലിംഗസമത്വമാവും ഇതാണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ആങ്കിൾ എല്ലാ ചർച്ച വരുന്നത് കാണുന്ന ഞാൻ ഭൂരിഭാഗം ചർച്ചയും കണ്ടത് ആൺകുട്ടികൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിയന്ത്രണം എടുത്തണം അവരെ സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം അല്ലാതെ സ്ത്രീകളുടെ ബാരിയേഴ്സ് ഓവർകം ചെയ്യാനല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം മുന്നിലുള്ള ബാരിയേഴ്സ് ആദ്യം എടുത്തു മാറ്റുകയാണ് എന്നാൽ തന്നെ എന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഒരു ലിംഗസമത്വത്തിന് തന്നെ ഒരാശയത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുള്ളൂ അവസാനമായിട്ട് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു നിർത്താം നമ്മുടെ കൂ ഒരു കൂട്ടിൽ ഒരുപാട് കിളികളുണ്ട് പുറമെ ഒരുപാട് പാറി നടക്കുന്ന കിളികളും ഉണ്ട് നമുക്ക് ലിങ്ക് ഒരു സമത്വം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഉപായം ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഈ പാറി നടക്കുന്ന കിളികളെ മൊത്തം പിടിച്ചിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിടാം തുല്യരായി ഇത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആണോ അല്ല നമുക്ക് സമത്വത്തിന് വേണ്ടത് ഏറ്റവും അധികം വേണ്ടത് നമ്മൾ കൂട്ടിലിട്ട കിളികളെ തുറന്നു വിടുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ സ്വന്തം ബാരിയേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തു വരിക എന്നുള്ളതാണ് സമത്വം എന്നുള്ളതിലേക്ക് വേണ്ടത് അതാദ്യം തിരിച്ചറിയാൻ വേണം അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുക വേണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഒതുക്ക് കൂടി ഓർമ്മിക്കട്ടെ ബ്രേക്ക് യുവർ ബാരിയേഴ്സ് താങ്ക് യു ഈ പരിപാടിയുമായിട്ട് അവസരം തന്ന എസെൻസിനും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് സുരേഷ് സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് Hand over the moment door to Mr. Suresh Babu. Sir, please.